ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഉദ്യോഗ മാസ്റ്റർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റിന് എന്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കാറ്റഗറി നമ്പർ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലേക്കാണ് നിയമനം ഇരുപത്തൊന്ന് വേക്കൻസിയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേക്കൻസി കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേക്കൻസി ഒരു നൂറ് ഒക്കെ എത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനെട്ട് തൊട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു സയൻസ് സ്ട്രീം ഓർ വി എച്ച് എസ് സി ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ഓർ ഇറ്റ് സീക്വലന്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അയച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയക്കുക കാറ്റഗറി നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ത് പഠിക്കണം എന്താണ് അതിനകത്ത് സിലബസിലുള്ളത് ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ സിലബസ് സയൻസ് സ്ട്രീം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലുള്ളത് മസ്റ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അത് കൂടാതെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോപ്പിക് ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ജോബ് റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ലാബ് ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ജോബ് റിലേറ്റഡ് അകത്ത് മെയിനായിട്ട് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക് ലൈക് ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മൈക്രോ ബയോളജി ഒക്കെ കാണും അപ്പൊ അത് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് ഉണ്ടാവും ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക് എന്താണ് നമ്മുടെ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ വരാം വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടോപ്പിക്സുകൾ വരും അല്ലെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സുകൾ വരും അതേപോലെ തന്നെ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ബയോ കെമിസ്ട്രി മൈക്രോ ബയോളജി ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുൻനിരയിൽ എത്താൻ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഫുൾ സിലബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുക ഫുൾ റിവിഷൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ മോഡൽ എക്സാംസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോച്ചിങ് സെന്ററിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അഡീഷണൽ മോഡൽ എക്സാംസ് എഴുതി നോക്കാവുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മേജർ ടോപ്പിക്സുകൾ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിക്കണം പിന്നെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സുകൾ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സുകൾക്ക് നമുക്ക് സെലക്റ്റീവായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ തമിഴ്നാട് പോളിടെക്നിക്കിന്റെ ബുക്സുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോർഷൻസ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് ടോപ്പിക്കിന് നമുക്ക് വി എച്ച് എസ് സി മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നോളജിയുടെ സെലക്റ്റീവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് മോഡൽ എക്സാംസ് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റെഫറൻസ് എടുക്കാം പി എസ് സി ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിലബസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഴ്സുകളാണ് ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ ജൂനിയർ ലാബ് അസിസ്റ
അതിനകത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ജനറൽ നോളജും ജോബ് റിലേറ്റഡ് ടോപ്പിക്സും ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അടുത്തത് അതർ സോഴ്സ് അതായത് കേരള പി എസ് സി അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ എക്സാമിന്റെ സോഴ്സസുകൾ നോക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് കേരള മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് മോഡറേറ്റ് ലെവൽ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ഹൈ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കണ്ട നീറ്റ് നോക്കുക അല്ലെ നീറ്റ് നോക്കുക ഞാൻ നീറ്റും ഇതും സെപ്പറേറ്റ് പറയാൻ കാര്യം നേരത്തെ കേരള മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് വേറെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് നീറ്റ് ആക്കിയത് അപ്പൊ കേരള മെഡിക്കലിന്റെ നേരത്തെ നടന്ന പരീക്ഷകളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നീറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക ഇനി ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ പി എൻ ബി എസ് സി തമിഴ്നാട് പി എസ് സി നടത്തിയ ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻ ഫോറൻസിക് മെഡിസിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൌട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഇൻ ടി എൻ ബി എസ് സി ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേറ്റ് എക്സാംസ് അത് നോക്കുക പിന്നെ അഡീഷണൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫ്രം എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങണം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെന്റേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയില് ലാബ് അസിസ്റ്റന്റ് എല്ലാം നല്ല റാങ്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അയക്കുക ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആണ് അവസരങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയും കാത്തിരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഇതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതിന്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഗൈഡൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസ